Hi guys! Welcome back again to my channel and for today's video, I will give you my final review for my rejuvenating set that I use which is yung Diamond Glow Kit ng Gulag. Alam kong marami na rin sa inyong nagtatanong kung ubos na ba yung product na ginagamit ko. Malapit na siyang maubos. Like, I mean, talagang paubos na siya kasi yung toner ko ubos na. So, kaya kailangan ko nang magbigay ng final thought and review sa inyo para makita nyo yung mga naiwang marka kung meron man at yung kinis ng mukha ko. Kasi ito, syempre, may highlighter to eh. So, naka-makeup tayo, which is tatanggalin natin maya-maya. So, simulan na natin yung mga naging journey ko sa rejuvenating set na to and also kung ano ba yung thought ko sa rejuvenating set na to. Okay guys, so lahat ng mga magiging journey pictures ko na papakita sa inyo is andito po siya sa side na to. Una, yan ang first day. First day, there are no changes. It's still the same. Siyempre, kakagamit mo lang. So, walang pagbabago. And walang happy factor. Wala lahat. Kasi, first time. Ngayon, punta tayo sa ating second day. So, sa second day, nakaramdam ako ng tingling sensation sa pag-apply ng toner. Pero, tolerable naman siya guys. Hindi siya sobrang sakit. Tapos, napansin ko din yung slight na pumumula ng face ko and yung mga red dots na lumalabas ng second day. So, parang feeling ko, ang, bakit ang bilis ng factor ng rejuvenating set na to? Kasi parang akala ko nung una fridging yun eh. Kasi, di ba, pag gumagamit kang bagong product, it means na it's either it will be work or not. So, punta tayo sa third day. So, sa third day, guys, is sa pag apply ng toner, nararamdaman ko na siya na mahapde. And also, nakakita rin ako ng mga micro peeling na nagpapakita sa chin area ko and sa kabila ng side ng face ko. So, micro peeling, nag start na siya, parang nagpapahiwatig na ganon. Yung sunscreen, after application, is may katifactor akong naramdaman sa face ko. Okay, so sa fourth day, guys, um, nakaranas ako or meron akong nakapa na maliit na pimples sa nose area ko, which is na maliit. Parang dito yung banda. Yung peeling process ko, nag-start na talaga siya. Diba nung third day pa lang, nag-start na siya and continuation siya until fourth day, nakikitaan ko pa rin siya. Meron siya sa baba and meron siya sa side ng face ko, yung pagmamicropeel niya. Sa pag-apply ng toner, guys, since nasabi ko nga sa inyo, mahap din na siya. And sa paglagay naman ng night cream, kung saan may mga pimples, doon namumula. Naglagay ka ng cream, doon nag start yung pamumula niya after application ng night cream. Yung face ko, nagkakaroon na siya ng dry patches. Ang bilis, like, nung fourth day, nagkaroon na siya ng dry patches. So, it means na, uh, para sa akin na, nag-work yung product. Punta tayo sa fifth day. Fifth day, guys, peeling part is on process na talaga. Talagang masasabi ko na nag start na siya. And yung pag-slide ng toner sa face ko, sobrang hapdi niya na. Dati kasi nag-glide ko siya. Ngayon, hindi ko na mag-glide yung toner kapag nasa cotton pads ko. So, mahapdi na. So, ang ginagawa ko, dump, dump, dump na lang. Yung parang ganun, ganun na lang. Tapik, tapik na lang sa mukha. Ganyan. Yung paglalagay ng toner ko. Kasi guys, bukod sa mahapdi siya, mainit siya. Parang pag glide mo ganun, may init factor na naiiwan. Kaya, dubbing motion na talagang ginagawa ako. Tapos, tumatapat ako sa electric fan or sa aircon kasi guys, pag hindi ka tumapat, parang nagbo-burn yung face mo. Sa paglagay ng night cream, dabing motion na rin yung ginagawa ko. Kasi nga, merong mga areas na mahapdi na talaga. So, I think na re-regenerate na yung skin ko. Mahapdi na kasi siya sa area like sa ilalim ng eye bags, yung sa ganto ko. And then yung sa cheeks area, sa chin area, mahapdi na rin siya. So, yung day cream nila kakaiba. Kasi this day, napansin ko na sobrang nakaka glass skin siya. And iba yung kintab sa face mo after mo maglagay nung day cream. Talagang nashock ako kasi wow. Parang kinis-kinis ng mukha ko paglagay ko ng uh, day cream nila. Kasi yun yung magbibigay sunscreen protection sa sa'yo eh. Yung day cream nila. So sa 6th day guys, meron akong napansin na papatubong pimple sa cheeks area ko. Yung pimple na ang tigas tapos parang yung nana niya nasa loob. Yung parang Kala mo, lalabas na yung pimples na yon Yung pala ang tagal. Yung skin peeling dito, meron pa rin siya sa side-by-side side ng face ko. Nag-shown up siya. Ngayon, punta tayo sa 7th day. 
So, sa 7th day, yung application ng product still mahapde. Yes. And micro peeling still showing on the sides of my face kasi nga nagre-rejuve tayo, di ba? So, ngayon punta tayo sa 8th day. Sa 8th day, napansin ko na yung pimple na matigas na yon para bang yung may nana kasi siya sa loob. Siyempre, ang hirap po naman na putokin yon at wag na wag tayong magpuputok ng pimples. Pag meron kayo napansin na, alam niyo, papatubong pimples sa mukha mo pag nagre-rejuve ka. Kasi guys, kaya naman ma-dry out ng product yung mismong pimple na yon Huwag nyo titirisin kasi baka mag ng mark sa mukha nyo yun. And at the same time, baka masugatan yung mukha nyo. Kasi mahapde pag puputok nun, kasi nga nagre-rejuve kayo. So it means, manipis yung balat ng face natin. Kaya medyo talagang sensitive siya kapag nagre-rejuve. Nung 8th day is talagang nakita ko na namumula part na matigas yung pimples and also parang nagkaroon siya ng mga malilit na tigyawat dun sa outer area niya. Pero pinabayaan ko lang kasi I trust the process. Sa 9th day, there's still a micro peeling showing on this day and the dry patches are showing as well. Fourth day, fifth day, parang nagkakaroon ako ng dry patches. It seems na nag-work yung product para sa akin. Until ninth day, ganun pa din lumalabas. So, tinatanggal pa rin niya yung dullness ng mukha ko. And yung tigyawat na papatubo, yung matigas, guys, matigas pa din siya. Walang pagbabago. Tapos nagkaroon ako na sugat sa baba ng leeg ko kasi nakamot ko siya. Mainit sa mukha kapag naghihilamos ako. Para bang may half day factor ako na nararamdaman or burn nung ninth day. Tapos yun nga, nagsugat pa yung dun sa may area ng ganito. Kasi nga nakamot ko siya. So, kaya mahalaga na laging clean and neat yung nails nyo kapag magre-rejuve kayo. Kumahaba yung nails nyo, doble ingat para hindi ma-scratch. Katulad ko, kahit short nails ako, is na-scratch ko pa rin yung sarili ko. Kasi, alam nyo yun, hindi mo maiwasan yung pagkakamot talaga yun. Punta na tayo, guys, sa 10th day. So, sa 10th day, yung dry patches sa ilalim ng eyes ko kasi nagkakaroon akong dry patches dito sa may eye bag area ko. Kitang-kita or napansin ko din na para Parang ang hapdi niya sa gilid ng eyes ko. I mean, yung mismo product, yung toner as in lahat, ang hapdi. Dito, ang hapdi niya talaga. Pag tinitingnan ko siya sa salamin, parang nasusunog siya. Parang ganun yung nararamdaman ko sa paggamit ng product noong 10th day. So, yung micro peeling niya, andun pa rin sa side ng face ko, meron pa din siya. And yung tigyahot na papatubo dito sa area na to, is nag isya kahit pa pano. Hindi na siya ganun kasakit, pero may umbo ka din siya. Ngayon, punta tayo sa 11th day. Guys, itong 11th day, yung pamumula sa collarbone ko is dahil yan sa product. Dahil kapag gumamit ako sa mukha, pinapaabot ko siya hanggang dito. So, yun guys ay sa paggamit ko lang ha. Hindi ko sinasabi na ganun din or gayahin nyo din yung paggamit ko hanggang collarbone yung pag ano. I mean, kasi sa leeg, so dinadamay ko na rin yung collarbone ko. Kung hindi nyo gustong gawin or ayaw nyo na yung part lagyan yung leeg nyo or sa collarbone, wag na. Kasi kung bet nyo face lang, face lang talaga. Kasi para doon naman talaga yon Ganun lang ako mag-test ng product. Micro feeling sa face ko, kita pa rin naman. Yung sa may tigyawat ko, namumula at meron pa rin siyang tigas factor. So, hindi pa rin siya nawawala. Nais yung pain, pero may tigas pa din. So, 12 day, napansin ko na yung glow ng face ko dito, mukhang nagiging makinis na siya. Kahit may tigyawat pa rin na tumutubo, andyan yung makikita mo na nag-glow ka na. Pansin ko lang na medyo humuhupa na yung pagtigas ng tigyawat ko this day. Parang hindi na siya lumalaki na lumalaki. Yung umbok niya, medyo nagtitain down na. So ngayon, punta tayo sa 14th day. Sa 14th day, yung tigyawat na papatubo sa akin dyan is nag-ease na yung pain and yung pag-umbok. Pero yung pag-umbok niya, medyo hindi na siya tuloy-tuloy. Pero yung may mark pa din siya. I mean, andyan pa din, kitang-kita mo pa rin na any moment tutubo pa rin siya kung hindi mo maagapan. So yung skin ko dito, feeling ko ang nipis na. Like, manipis na siya the way na nafe-feel ko na pag nag apply kasi akong product, parang ang hapdi na lahat. Ah, oo, makinis siyang tignan, guys. Kasi nga, syempre, ba diba, tinatanggal nga niya yung dullness ng face natin. Kaya nga tayo nag re Masingit ko lang. Yung 14th day night, meron lang akong napansin na nung gabi, kasi after application ng product, sa nighttime routine ko, is namula yung sa gilid ng under eye ko. Like, talagang dito, guys, namula siya. And then, parang na-irritate, tsaka mahapdi siya. So, yung tipong bawal patagalin yung product sa isang place lang ng mukha mo, kasi nga, naglilib siya na 
ng red patches sa mukha ko. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako nung day na yan, like nung 14th day nung gabi na yan. Kasi para akong tisay, like ang pula niya, alam mo yun, pero wala na ako sa malamig. Yun nga, parang feeling ko na irritate siya. Pero kinabukasan naman ay nawala din yan. Gusto ko lang ipakita sa inyo nung that night. Kasi first time yan nangyari nung nag-apply ako. And then, punta tayo sa 15th day. Sa 15th day, yung face ko road to kinis na siya, girl. Kahit na road to kinis siya, meron pa rin akong napansin na may maliliit pa rin na tigyawat na tumutubo. So, katulad sa nose area ko, sa gitna na yan, nagkaroon ako dyan. Tapos, yung tigyawat dun sa pisngi ko, yung ang tagal mag Fade. yung, alam nyo yung papatubong malaki na pimple, ayan andyan pa din yung mark niya so, nung 16th day, yung mga tiny bumps ko guys, nakikita pa rin siya sa kabila ng pisngi ko, pero nung kabilang pisngi ko, ang kinis niya na like, kumikinis na siya totally tapos yung tigyawat na papatubo may pula pa din dun sa area na yun so, 17th day, is yung tiny bumps ko, nagkaroon na rin siya sa kabila ng face ko, tapos sa kabilang pisngi, parang meron na rin, tumutubo na maliliit na bumps, kabila ganun, tigyawat pa rin, andun pa rin yung pagkapula ng bumps na yun eh na napansin ko lang, nagkaroon kasi ng dot so, eto yung 18th day lumabas na yung red bumps ko sa kabilang pisngi hindi lang dun sa tutubong tigyawat na hindi to, natutuloy sa kabilang face ko, pero may sheen na sa face ko, like eto na eh, parang nakikita ko na yung pag glass skin sa mukha ko, ganun punta tayo sa 19th day, sa 19th day guys medyo nag fade na yung redness sa face ko, and mukha na akong fresh dyan. Kahit mukha akong fresh, may tiny bumps pa din ako dyan. Ayan, guys. Malapit na tayo. Promise. 20th day. So, yung face ko, mukhang glass skin na siya nyan. Pero, yung mga papatubong tigyawat is namumula pa din. Makikita mo na andyan pa rin siya. Pero, pais na siya. Parang pawala na. Pag-goodbye na siya. Pero, nung 21st day, eto yung day na di ko akala ay magkakaroon ako ng pimples katabi ng mga gustong tumubo talaga ng mga pimples sa mukha ko. Nagkaroon ako ng red dots na mukhang magiging pimples promise nung 21st day na yan. Like, hindi ko talaga akalain. Kitang-kita nyo naman na talagang namula siya. Talagang parang pa-pimple style na siya, guys. And 22nd day, eto na. Ang ganda na sana ng pagkakakinis ng face ko. Kaso yung red dots, nagiging pimples na dun sa gilid ng face ko. Parang nabubuo na yung nana. Parang naghahanda na siya na maging pimples talaga nung day na yan. Kasi kung makikita nyo yung mga red dots guys. Parang yung isa doon is parang may dilaw. Dilaw na. Na maliit. So, ayan. Punta tayo ng 23rd day. Noong 23rd day guys, ito yung skin ko. Nakita nyo pa rin yung red dots. Like, mukhang magiging pimples na talaga siya. Nandyan pa rin yung mga pula-pula talaga sa face ko. And, ang hopeful ko lang sana is wag siyang magmarka. Okay. So, finally guys, ito. Tatanggalin ko yung foundation part and yung mga sheen part na nakikita nyo. Para at least, ba diba, ang ititi Tira ko lang itong kilay ko, eyes and lips para mukha pa din akong okay sa paningin nyo. So yan, tanggalin na natin siya. Yung foundation sa mukha ko. And kung sa mapapansin nyo guys, ito yung mga, ito yung part na naiwan ng marka doon sa rejuve ng Diamond Glow Kit. Ito kasi guys, para sa akin lang, kapag gagamit ako ng rejuve, uubusin ko siya. After that, I make sure na hindi ako magre-rejuve by next month. Kasi guys, one month lang ang paggamit ng rejuve. Kasi nakakanipis siya ng face. So, kung may maintenance set, that's very good. Pero kung wala naman, pwede naman kayong bumalik sa dati niyong skincare. Kailangan mong gumamit ng mga mild skincare. Kasi after ng rejuve mo, ang nipis ng face mo. Like, ang ang nipis ng skin mo, hindi pala ng mukha mo. Sobrang kinis na ito, guys. Like, ito, tinanggalan ko na siya ng foundation, pero ang kinis niya. Kahit wala akong makeup, ang fresh tignan. Yun nga lang kasi itong half, ba diba? So, kailangan kong i-work out yan kasi nga nagkaroon siya ng pimples. Eh, ito lang yung note ko, guys, ha? Yung mga naging experience ko dito is nangati ako, lalo na kung mainit, kaya always na dapat may electric pan kayo or aircon kasi, I mean, ang lakas niya makakate kapag ka napagpapawisan ka. Yung neck part ko and yung forehead ko, sobrang nangate. Kala ko nga magkakaroon ako ng mga tiny bumps dito kasi nangangati siya or akala ko bungang araw. Buti na lang, 
hindi. Pag gagamit kayo neto, talagang mahapdi siya. So, expect nyo na yun. Mararamdaman nyo dyan yung burn sensation, tsaka yung sensitivity mo talagang nararamdaman sa sarili mo na numinipis yung skin sa face mo. Doon sa part na or journey na nasabi ko sa inyo, wala akong napansin na parang nangitim yung mukha ko. Namula siya, pero hindi siya nangitim. Kasi kadalasan, pag nagre-rejube, nangingitim siya, tapos yung part na nangitim na yun, yun yung magbabalat. So, dito guys, is namula siya and hindi siya nangitim, which is great. Uh, parang nasanay lang ako sa rejuve process na kapag nangitim siya, yun yung mamamalat. And also guys, just to clarification lang pala is, kaya medyo napatagal tong review na to kasi nagdagat po kami. So, ginamit ko siya and then in-stop ko siya kasi nagbora kami. Kasi kapag tinuloy-tuloy ko yon baka masunog yung face ko kahit nasa bura kaya ako. Mainit yung araw. So, kailangan i-stop ko muna yon Bumalik ako sa uh, dating skincare routine ko lang para lang hindi siya maging mahapde at hindi siya masunog sa panahon na nandun ako sa beach. Hello. And also guys pala, pwede na pala kayong makabili ng individual set. Kung namamahalan kayo sa isang malaking set at meron lang kayong gustong itry, pwede kayong bumili ng individual product. And kung naubusan man kayo at gusto niyo yung product na yon yun nga, pwede kayong makabili ng individual. Ayan siya guys, ayan yung mga individual products nila. Ayan. Yun nga mga babies ang aking review sa Diamond Glow Kit ng V-Line. Thank you for watching and make sure to subscribe on my channel down below and also like this video. Thank you for watching. Bye mga bean